Good evening, sir. Welcome to the first inaugural function of our Guru Rockson Generation Plan, sir. Sir, it could have functioned now. We have the assistant collector, Shri Mati Abhinasha Akhina also, who is participating in this function. One minute. One minute. Resound on the correct case. Sir, it could have System letter is on the correct chain. Sinawa Sandru. Sir, okay. Sir, okay. చెప్పండి <laughs> Sir, today we are inaugurating uh, the our oxygen generation plant at Guru. Uh, among the dignitaries, uh, we have the assistant collector, Srimati Abhilasha Abhinav, IAS, additional collector, Mahabubabad, Dr. Bukya Venkat Ramalgaru, DCHS, Mahabubabad, Dr. Bharat Reddy, in charge superintendent, గూడూర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ శ్రీ బక్కా నర్సిమలు గారు తెలంగాణ స్టేట్ టిడిపి ప్రెసిడెంట్ శ్రీ పుల్లయ్య గారు తెలంగాణ స్టేట్ టిడిపి వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ రాజు నాయక్ గారు జనరల్ సెక్రటరీ టిడిపి తెలంగాణ స్టేట్ శ్రీ కె రామచంద్రరావు గారు ప్రెసిడెంట్ మహబూబాబాద్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ శ్రీమతి సునీత గారు మహబూబాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ మహేష్ నాయక్ జనరల్ సెక్రటరీ టిడిపి ఎస్టీ సెల్ శ్రీ నరేందర్ గారు మండల్ ప్రెసిడెంట్ టిడిపి గూడూరు శ్రీ వెంకట్ గారు మండల్ ప్రెసిడెంట్ కేశముద్రం మండల్ పార్టీ మరియు ఈ ఫంక్షన్ లో పాల్గొంటున్న గూడూరు పట్టణ వాసులు తర్వాత మన ట్రస్ట్ తరఫునుంచి సార్ మన ఎంప్లాయీస్ అందరూ అందరు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరికి సార్ నా తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అందజేస్తున్నాను సార్ ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ ని మన మేనేజింగ్ ట్రస్టీ మేడం నారా భువనేశ్వర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇది శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇది కోవిడ్ రోజుల్లో గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కోవిడ్ వల్ల చాలా మంది ప్రజలు ఆక్సిజన్ సప్లై లేక మరించారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారి మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆధ్వర్యంలో ముందుకొచ్చి కోవిడ్ సహాయక కార్యక్రమాలు చాలా చేపట్టారు సార్ అందులో భాగంగా మూడు స్థలాల్లో మూడు ప్లేసెస్ లో ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఒకటి తక్కలి ఇంకొకటి కుప్పం ఇంకా మూడోది సార్ గూడూరు ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ ఇనాగ్రేషన్ కి సిద్ధంగా ఉంది సార్ నేను మిమ్మల్ని త్రూ వర్చువల్లీ ఈ ప్లాంట్ ని దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను సార్ ఇక్కడ నుంచి ఆన్లైన్ లో ఓపెన్ చేసాం సంతోషం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ సార్ తర్వాత సార్ దీన్ని ఫిజికల్లీ అక్కడ శ్రీమతి అభిలాష అభినవ్ గారు మన అడిషనల్ కలెక్టర్ ప్లస్ మన యొక్క ప్రెసిడెంట్ బక్క నరసింహులు గారు ఫిజికల్లీ దీన్ని మిషన్ స్విచ్ బటన్ నొక్కి ఆన్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను సార్ నేను మేడం అభిలాష అభినవ్ అండ్ శ్రీ బక్కా నరసింహులు గారు ఐ రిక్వెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ టు కైండ్లీ యూనో ఆపరేషనైజ్ ద ప్లాంట్ 
సార్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ మేడం నారా భువనేశ్వర్ గారు ఈ స్లైట్లీ ఇండిస్పోజ్ సార్ సో షీ సెండ్స్ ఆర్ బెస్ట్ విషెస్ టు ఎవ్రీ వన్ తను ఫిజికల్లీ ఇందులో ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో పాల్గొనలేకపోయారు సార్ ఇది అందరికి కన్వే చేయమని చెప్పి నాకు చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు నేను శ్రీ బక్కా నరసింహులు గారిని అడ్రస్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను బక్కా నరసింహులు గారు శ్రీ బక్కా నరసింహులు గారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రస్తుత తెలుగుదేశం జాతీయ అధ్యక్షులు అదేవిధంగా అఖండ సౌభాగ్యవతి ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ నడపడానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి మేడం భువనేశ్వర్ గారు అదేవిధంగా మన సిఇఓ రాజేందర్ కుమార్ గారు మన గౌరవ కలెక్టర్ అభిలాష్ అభిమన్యు గారు మరి అదేవిధంగా స్థానిక ఏరియా హాస్పిటల్ అదేవిధంగా జిల్లా సూపరింటెండెంట్ బండి పుల్లయ్య మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు అదేవిధంగా పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు గారు మరియు జక్కలి ఐలేయ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు రాజు నాయక్ గారు అజీం గారు అదేవిధంగా ఎస్సీఎల్ ప్రెసిడెంట్ అశోక్ గారు అందరికి నమస్కారం ఈ రోజుల్లో సంపదకి వరకే మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ ఆ సంపద ఎట్లా రావాలి అనే దానికి ఆలోచన లేకుండా పోయింది వెల్త్ హాస్ గాట్ ఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్ నంబర్ వన్ షేర్ హోల్డర్ దానము ఆర్ ధర్మం The second share holder is fire, third is Thirudan, thief, the fourth one is government. We have to do this in the world of Zampa. We have to do this in the world of Zampa. We have to do this in the world of Zampa. 
మన నాయకుడు మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సంపదను దాన ధర్మాల కొరకే ప్రత్యేకంగా కట్టుబెట్టు ప్రయత్నంలోనే ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మన తెలుగు ప్రజలకు ప్రపంచంలోనే కాకుండా యావ భారతదేశంలో అందరికి కూడా గొప్ప చైతన్యాన్ని ప్రసాదించినటువంటి మహానాయకుడికి పేరు మీద పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఫిబ్రవరి పదిహేను ప్రారంభించిన ఫిబ్రవరి పదిహేనుకు సిల్వర్ జూబ్లీ మనం జరుపుతున్నాము ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ బౌన్ ఆ ట్రస్ట్ బౌన్ లో మాట్లాడడానికి నాకే అవకాశం వచ్చింది ఇది పూర్వజన్మ సుకృతం కాబట్టి మనం అందరం కూడా సంపాదించినటువంటి ఏ ఏ రకమైనటువంటి సంపద కానీ ఊళ్ళా చేసినా ఉద్యోగం చేసినా వ్యాపారం చేసినా ఎట్లా చేసినా దాంట్లో కొంత భాగాన్ని పరోపకారం కొరకు ఖర్చు పెట్టాలి అయితే ఇక్కడ మరి మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధంగా విద్య కొరకు ఆరోగ్యం కొరకు అదేవిధంగా ఉపద్రవాలు ఏమన్నా ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చేటువంటి ఉపద్రవాలను కాపాడడానికి మరి అదే విధంగా ఉత్తర భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి ఉపద్రవాల్లో చిక్కున్న వాళ్లకు ప్రత్యేక విమానాలు పెట్టి వారి సొంత స్థలాలకు చేర్చడం కానీ ఈ విధంగా సుమారు ఆరు ఆరు వందల యాభై మంది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి తల్లి కానీ తల్లి కాని లేని పిల్లలకు విద్య అందిస్తున్నాం అదేవిధంగా నిన్న మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా అనేక ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు కూడా మేడం గారు అక్కడ ఆర్థిక సాయం కానీ ఇతర మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవ్వడం జరిగింది అందు కొరకు ప్రాంతాలకు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా మరి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ పనిచేస్తుంది దీన్ని మనమందరం కూడా ఒక దృష్టాంతముగా ఉదాహరణగా తీసుకొని మన దగ్గర ఉన్న డబ్బును కూడా పరులకు అందించే ఏదో ఒక రూపంలో ఖర్చు పెట్టే విధంగా ఉండాలి ఇది భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఒక రాజకీయ తెలుగుదేశం ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ పొలిటికల్ పార్టీ బట్ ఆల్సో ఏ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ అందుకు మేమందరం కూడా ఇక్కడ ఒక సోషల్ ఆర్గనైజర్ గానే పనిచేస్తాం అందు కొరకు మరి నేనేమంటున్నా అంటే రాష్ట్రాలు విభజించబడిన గతంలో పాదయాత్ర కానీ ఇతర కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రిగా అనేక సేవలు అందించు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో వెనకబడిన ప్రాంతం అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతం ఇలా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి అవసరమైనటువంటి నలభై ఎనిమిది లక్షలు విలువ చేసేటువంటి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ అందించడం మనందరికీ గర్వకారణం ఆ మహానాయకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మనందరి తరఫున సర్వ వర్గాల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ గారు బ్రహ్మం గారి పాత్రలో రేపు లోకం ఏమైతుందని చెప్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ లో దినోమ్ వ్యాలీ నిర్మించు దానివల్ల డెబ్బై ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళు విదేశీయులు కూడా సందర్శించరు భారత ప్రధాని కూడా అక్కడ రావడం జరిగింది అందు అందువల్ల మరి రాజకీయ నాయకుడు వేరు రాజనీతిజ్ఞుడు వేరు మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు భావి తరాల కొరకు వాళ్ళ బాగోగుల కొరకు పనిచేసి అందు కొరకు మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు Mrs. Abhilasha Abhinav to kindly share her thoughts. Mrs. Abhilasha Abhinav. Andar ki namaskaram. Varam nilenu. Andhra Pradesh XCM Chandrababu Naidu Gari ki. Rajendar Gari ki. Bhubaneshwari Madam Gari ki. Ikra Vacheshina. Andaru. XGP Rajendar Kumar Gari ki. Ikra area hospital la. గుడూరి హాస్పిటల్ వచ్చేసిన అందరికి నా పేరు పేరు ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజు నేను నా డిస్టిక్ కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేటివ్ లాగా ఇక్కడ వచ్చాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొద్దిగా లేట్ అయింది అందరూ నాకు క్షమ చేయండి అండ్ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కి నా డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి నేను చాలా చాలా ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నాను కోవిడ్ పాండమిక్ టైం ఉన్నప్పుడు ఇది ఆక్సిజన్ లేకపోతే అంటే మొత్తం దేశంలో చాలా ప్రాబ్లం జరిగింది మహబూబాబాద్ ఒక ఇంటీరియర్ జిల్లా ఒక ట్రైబల్ జిల్లా ఇక్కడ ఎంత మంచిగా టూ ఫిఫ్టీ ఎల్పిఎం కెపాసిటీకి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ నేను మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నాను ఇది చాలా గ్రేట్ 
కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది రెగ్యులర్ గా కూడా ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ మనకి కావాలి రెగ్యులర్ గా కూడా పేషెంట్స్ కి ఇది యూజ్ లో అవుతుంది సో ఇది పాండమిక్ తో పాటు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ కోసం కూడా ఇది ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ మనకి చాలా యూజ్ఫుల్ గా అవుతుంది నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు కోవిడ్ గురించి చెప్తున్నాము చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి కోవిడ్ టైంలో చాలా మంది డోనర్స్ చాలా మంది ట్రస్ట్ చాలా మంది ఎన్జిఓ చక్కగా కలిసి మెలిసి పని చేశారు సో డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తో పాటు అందరూ ఎన్జిఓస్ కి అందరూ ట్రస్ట్ కి ఈ రోజు ఇది ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఇచ్చేసిన ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కి నేను చాలా చాలా ధన్యవాదం కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను బికాస్ ఒక సొసైటీగా ప్రోగ్రెస్ కావాలి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ తో పాటు సివిల్ సొసైటీ సివిల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్జిఓస్ కూడా చక్కగా పని చేయాలి సో మీ అందరూ ఒక మంచిగా ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ రియలీ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ది ఫ్యూచర్ ఇన్ ది అవర్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఫ్రమ్ అవర్ డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఫ్రమ్ అవర్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ వి ఆర్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌరవనీయులు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సిఇఓ రాజేంద్ర కుమార్ గారు గౌరవనీయురాలు శ్రీమతి అభినష్ అభినవ్ గారు గౌరవనీయులు బక్కా నర్సింగులు గారు రామచంద్రరావు గారు డిస్టిక్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ గారు అదే మాదిరి అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులందరికీ అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆఫీస్ పేరెంట్స్ అందరికీ ఉద్యోగస్తులందరికీ ఇంకా అక్కడ ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా నా నమస్కారాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు ఈరోజు మన అందరం కలిసి గూడూరు మండలంలో గూడూరు హాస్పిటల్లో మహబూబ్ మహబూబాద్ జిల్లాలో ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ని ఇనాగరేట్ చేసుకున్నాం దీనికి మనస్ఫూర్తిగా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ని అభినందిస్తున్నాను అదే మరి ఇప్పుడే అభినవ్ గారు చెప్పినట్టు ఎన్జిఓలు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ప్రజల మేలు కోసం పనిచేసినప్పుడు చాలా వరకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అలాంటి కార్యక్రమంలోనే ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో లేవనే ఉద్దేశంతో మూడు ప్లాంట్స్ మనం శాంక్షన్ చేసుకున్నాం ఒకటి టెక్కలి రెండు కుప్పం మూడు గూడూరు గూడూరు ఈరోజు ఇనాగరేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ఒక శుభ పరిణామం సమాజంలో ఎప్పుడు కూడా అటు దాతలు కానీ అదే మారిగా ఎన్జిఓస్ కానీ అదే మారిగా ఏవైతే ఇలాంటి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఏ విపత్తు వచ్చినా అదే మారిగా ప్రజల్ని ఎంఫోవర్ చేయడం కోసం ఒక ఆరోగ్య పరంగా కానీ ఆర్థిక పరంగా కానీ విద్యా పరంగా కానీ అందరం కలిసి చేసినప్పుడు ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అలాంటి ఒక నూతనమైన ట్రెండ్ని మనం అందరం కలిగించిన దానికి మరొకసారి అందరిని అభినందిస్తున్నాను ఈ సమయంలో కొన్ని విషయాలు ఒకసారి మీతో షేర్ చేసుకుంటే కోవిడ్ సమయాలు ఇది భయంకరంగా మనందరం భయభ్రాంతులు అయ్యాం ఎవ్వరు కూడా దీని నుంచి ఎస్కేప్ కాలేకపోయాం ఓసారి బాధ ఆవేదన హెల్ప్లెస్నెస్ వచ్చింది మన ఒక భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడూ రానటువంటి విపత్తు ప్రపంచాన్ని ఉడికించే పరిస్థితి ఎవ్వరు కూడా ఫ్రీగా బయట వచ్చే పరిస్థితి లేదు చాలా వరకు మన కళ్ళ ముందరనే మన ఆప్తులు పోగొట్టుకున్నాం మన కళ్ళ ముందరే మన కుటుంబ సభ్యులు పోగొట్టుకున్నాం అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడి చాలా సమస్యల్ని మనం చూసాం 
ఆ సమయంలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ క్రాష్ తన వంతు బాధ్యత టెలీ ఆ సమయంలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ క్రాష్ తన వంతు బాధ్యత టెలీ మెడిసిన్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు టెక్నాలజీని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుని జూమ్ కాన్ఫరెన్సెస్ ద్వారా ఒక అవేర్నెస్ తేవడం ఒక ఎత్తు రెండోది యాక్చువల్ గా అవసరమైన వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ అన్ని సప్లై చేయడం కోసం వాళ్ళకు ఉండే కెపాసిటీ అంతా ఉపయోగించుకొని దగ్గర దగ్గర ఒక పది పదహైదు మంది డాక్టర్ని బెస్ట్ డాక్టర్స్ ని అదేవిధంగా డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఈ సర్వీస్ చేయగలుగుతారో ఎక్కడికక్కడ స్వచ్ఛందంగా ముందుకరమని వారి యొక్క సేవల్ని ఇవన్నీ చేసి ఒక పదివేల మందికి మెడిసిన్స్ కూడా సరఫరా చేయగలిగాం దానివల్ల చాలా వరకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ దగ్గర దగ్గర మీరు చూస్తే రెండు కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే మెడిసిన్స్ కూడా వారికి సప్లై చేశారు దీనివల్ల చాలా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కష్టకాలంలో ఎవరికి వారు ఇంట్లో ఉండిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తన వంతు బాధ్యతగా ఈ కోవిడ్ సర్వీసెస్ చేయగలిగారు ఇది చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది చాలా సంతోషం మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నారు అదే సమయంలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో పెట్టడం అదే కాకుండా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఈ రెండు రాష్ట్రాలకి ఎనలేని సేవలు అందించిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ తెలుగు వారి కోసమే పెట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ విధంగా తెలుగు వారికి అనేక సేవలు అందించారు ఆయన మరణం తర్వాత మళ్ళీ తెలుగు జాతికి సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తొంభై ఏడులో పెట్టుకోవడం జరిగింది ఈరోజు కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మేనేజింగ్ ట్రస్ట్ రాలేకపోయారు అయినా కూడా మొత్తం సిబ్బంది అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు దానికి వారందరూ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి హెల్త్ కేర్ విషయంలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేశారు పదకొండు వేల హెల్త్ క్యాంపులు పెట్టారు ఇది ఒక అరుదైన అనుభవం ఎవరైతే సేవ చేయాలనే డాక్టర్స్ ని అదే మారిగా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మెడిసిన్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి అది కూడా దగ్గర దగ్గర పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయల మెడిసిన్స్ ని ఈ పదకొండు వేల క్యాంపుల్లో పెట్టడం అంతేకాకుండా ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పద పదిహేడు లక్షల మందికి సేవలు అందించగలిగారు ఒక స్టేజ్ అయితే ఇరవై మూడు మొబైల్ క్లినిక్స్ కూడా పెట్టి డాక్టర్ సమర్పించి రూట్స్ అన్ని ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున సేవలు అందించారు దానికి కూడా వారందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఇదే కాకుండా ఇప్పటికి మీరు ఒకసారి చూస్తే మూడు అదే విధంగా ఈ రోజు మనం చూస్తే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టి ఏడు లక్షల మందికి రక్తదానం చేయగలిగారు చాలా మంది ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ యువత కానీ ముందుకు వచ్చి ఒక్కొక్కరైతే ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు యాభై సార్లు కూడా రక్తదానం చేశారు వారందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు పుట్టిన రోజున లేకపోతే ఆయన చనిపోయిన రోజున పెద్ద ఎత్తున రక్తదానం చేస్తూ ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా ఎనలేని సేవలు అందించిన వారందరినీ కూడా ఈ సమయంలో మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఇదే కాకుండా తలసేమియా పేషెంట్లు చాలా ఒకసారి దేవుడిని తలుచుకుంటే మనం విచిత్రంగా ఉంటుంది అలాంటి వారికి రక్తం రెగ్యులర్గా అవసరం ఆ ట్రాన్స్మిషన్ కానీ బ్లడ్ ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తే తప్ప వాళ్ళు బతికే పరిస్థితులు ఉండదు ఒక ఎనభై మందికి రెగ్యులర్గా వారికి ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చారు దానికి కూడా అభినందిస్తున్నాను ఆరోగ్యం తర్వాత విద్య కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతోనే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మనం చూస్తే ఒక స్కూల్ పెట్టి పదిహేడు సంవత్సరాలుగా దీన్ని రన్ చేస్తున్నారు 
పదహారు వందల నలభై ఒక్క మంది అనాథ పిల్లల్ని తల్లి తండ్రి లేని పిల్లలకి ఉచిత విద్య అందించారు వారు అక్కడి నుంచి పై చదువులు పోయారు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి జీవితాల్లో సెటిల్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇది కాకుండా నాలుగు వేల నూట యాభై తొమ్మిది మందికి ఇతర స్కూల్స్ లో కానీ కాలేజీల్లో కానీ స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వడం ఉచితంగా చదివించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు దానికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు ఇప్పుడు రెండు ప్లేసుల్లో ఒకటి హైదరాబాద్ గంటిపేట రెండు చల్లపల్లి ఈ రెండు కేంద్రాల్లో విద్య కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ముందుకు పోతున్నారు జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నారు సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా కోచింగ్ ఇస్తున్నారు ఇది కూడా శుభ పరిణామం ఇది కాకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో ఏడు వేల ఐదు వందల మందికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇస్తే రెండు వేల ఐదు వందల మందికి ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇప్పించారు దానివల్ల చాలా మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశం వచ్చింది దీన్ని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ సందర్భంగానే ఎన్టీఆర్ జలసిరి కింద మినరల్ వాటర్ చేయడానికి కూడా ప్లాంట్స్ పెట్టడం అదే మరి దాన్ని టెక్నాలజీ డ్రివెన్ కింద పెట్టి హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో ఎక్కడైతే మెయిన్ ప్లాంట్ ఒకటి పెట్టడం అక్కడి నుంచి వాటర్ తీసుకెళ్లి అన్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి రియల్ టైమ్ లో మానిటర్ చేసే విధంగా టోటల్ గా టెక్నాలజీ పెట్టి రెండు రూపాయలకి ఇరవై లీటర్లు మినరల్ వాటర్ ఇచ్చారు అది కూడా చాలా సమర్థవంతంగా రన్ అయ్యింది దాన్ని కూడా అభినందిస్తున్నాను ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఇబ్బంది వచ్చినా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ముందుంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇదే మరి ఒక ఫ్లడ్స్ వస్తే కృష్ణా ఫ్లడ్స్ వస్తే దగ్గర దగ్గర పదహైదు కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేసి ప్రభుత్వం చేసే కార్యక్రమాలతో సమానంగా పేదవాళ్ళకి అండగా నిర్వహించింది ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ దీన్ని కూడా అభినందిస్తున్నాను ఉత్తరాఖండ్ లో వరదలు వస్తే ఐదు వందల పది మందిని విమానాల్లో తీసుకొచ్చి ఇక్కడి నుంచి విమానాశ్రయం నుంచి కారులో ఇంటి తీసి వదిలిపెట్టాం అంటే మన ఉద్దేశం ఒక షాక్ లో ఉండే వాళ్ళకి సురక్షితంగా ఇంటికి తీసుకొస్తే ఆ షాక్ నుంచి కోలుకోవడమే కాకుండా ఒక నమ్మకం వస్తుంది మళ్ళా ఇంట్లో ఉన్నందరికి కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చని ఇది కూడా చేయడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా శుభ పరిణామం ఏదో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాకుండా దేశంలో ఎక్కడ ఎలాంటి విపత్తు వచ్చిన ప్రకృతి విపత్తు వచ్చినా అక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు కేరళలో అయితే ఇటీవల వరదలు వస్తే పది లక్షల మందికి నోట్ బుక్స్ అన్ని సరఫరా చేశారు నెల్లూరు కడప ఇటీవల వరదలు వస్తే ప్రభుత్వంతో సమానంగా నలభై ఐదు మందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక లక్ష రూపాయలు ఎక్స్గ్రేష్ ఇచ్చి వారిని కూడా అందుకున్నాను ఇవన్నీ కొన్ని మాత్రం నేను చెప్పాను ఇలాంటివి నిరంతరం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో నిర్విరామంగా కొన్ని రంగాలను ఎంపిక చేసుకుని ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ముందుకు వెళ్తా ఉంది తన వంతు బాధితుగా చేయడమే కాకుండా చాలా మంది ఎన్జిఓస్కుని స్ఫూర్తినిస్తా ఉంది అదే మరి వారి చేయూతనిస్తా ఉంది ఇది చాలా అరుదైన అనుభవం ఎందుకంటే ప్రజల్లో ఒక స్ఫూర్తిని బా ప్రజల్లో మనం డబ్బులు సంపాదిస్తాం సంపాదించిన డబ్బుల్లో ఒక కొద్దిగా పర్సెంట్ అయినా తిరిగి దాన దానం కానీ లేకుంటే మన బాధ్యత కింద సేవా కార్యక్రమాలకు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఆ తృప్తే వేరేగా ఉంటుంది అందుకే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తన బాధ్యతగా చేయడమే కాకుండా ఇంకా ప్రజల్లో కూడా లేకుంటే ఇంకా మిగిలిన సంస్థల్లో వ్యాపారస్తుల్లో ఒక స్ఫూర్తి నింపే కార్యక్రమాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది కొన్నిసార్లు అవార్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఎవరైతే బెస్ట్ పర్ఫార్మర్స్ ఇన్ సోషల్ సర్వీస్ లో ఉన్నారో ఎన్జిఓస్ లో ఉన్నారో అలాంటి వారికి అవార్డ్స్ కూడా ఇచ్చి ఒక స్ఫూర్తినిచ్చారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిరంతరం కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు పూర్తి చేసుకున్నాం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక బెంచ్ మార్క్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో అనుభవాలు మొత్తం తీసుకుని మళ్ళీ రాబోయే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి లేకుంటే వంద సంవత్సరాలకు కూడా ఈ వ్యవస్థ అంకితమైన భావంతో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజల సేవలకు పునరంకితం కావాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది దానికి ముందుకు రావాల్సిందిగా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కోరుతున్నాను ఒకసారి మీకు వచ్చే వనరులే కాకుండా మీకు వచ్చే రిసోర్సే కాకుండా ఒక బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేయగలిగితే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కు 
ఏ ఒక్క రూపాయి ఇచ్చిన అది నేరుగా అర్హులైన పేదలకు చేరుతుంది అని ఒక మెసేజ్ కనుకోగలిగితే డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండి వాళ్ళు నేరుగా భాగస్వాములు కాలేదు కానీ ఇలాంటి వ్యవస్థలు ఉంటే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం వస్తుంది ఆ నమ్మకంతో ఎక్కువ మంది భాగస్వామి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆ విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరంతా కూడా ఒక ఒక ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టరీ మీద వెళ్ళాలి అదే మేరకు ఒక బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేయాలి ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించాలి ఒక పక్క ఎవరైతే డోనర్స్ ఉన్నారో ఇలాంటి సేవలు అందించాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక వేదిక కింద మీరు పనిచేసే పరిస్థితి రావాలి అదే మరి ఎవరైతే ఇలాంటి సేవలు అందించు కావాలి అని కోరుకున్న వాళ్ళకు కూడా మీకు వారధిగా ఉండాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ లో కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మన సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ ఒక పక్క ఫిక్స్ చేస్తూనే ఇంకొక పక్క ఆ సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ ని అమలు చేయడానికి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాస్ట్ కూడా సమర్థవంతంగా చేసి దాతలిచ్చే డబ్బులు కానీ మనకొచ్చే డబ్బులు కానీ ఎక్కువ శాతం ప్రజల సేవలకు అందించే పరిస్థితి రావాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది అది కూడా చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఇటీవల కొత్తగా ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ని ఓవరైజ్ చేసి తద్వారా మెరుగైన ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కోసం ముందుకు పోవడం అంటే ఒక నమ్మకం ఏంటంటే మనం తినే తిండి వల్ల మనం ఆలోచించే ఆలోచన వల్ల లేకపోతే మనం చేసే ఎక్సర్సైజ్ వల్ల లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల మన ఆరోగ్యం ఆధారపడుతుంది అలాంటి సమయంలో హాస్పిటల్ పోవడం కాకుండా ఫార్మాసిటికల్స్ వాడడం కాకుండా మెడిసిన్స్ వాడడం కాకుండా ఫుడ్ ఏజ్ ఏ మెడిసిన్ కిచెన్ ఏజ్ ఏ ఫార్మసీ కింద తీసుకొని మనం కానీ చాలా జాగ్రత్తగా కానీ ఫుడ్ తినగలిగి తినే ఫుడ్ లోని న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఈరోజు కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రోటీన్ కానీ లేకపోతే ఫ్యాట్ కానీ మినరల్స్ కానీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే చాలా వరకు మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అందుకనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చాం ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం టెక్నాలజీతోనే సేవలు అందించే పరిస్థితి వస్తున్నారు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా ఏ స్టార్ట్అప్ తీసుకున్నా పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కమర్షియల్ గా చేస్తున్నారు అయితే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆలోచించింది ఒక ఫిలాంత్రఫీ కింద ఒక ట్రస్ట్ కింద లాభం కాకుండా పేదవాళ్ళ ఆరోగ్యంగా అందరు ఆరోగ్యం కాపాడే విధంగా ఈ కార్యక్రమం టేకప్ చేశారు ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం అయితే పబ్లిక్ పాలసీస్ తయారు చేయడానికి కూడా మన దగ్గర ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మన దగ్గర డేటా ఉంటుంది ఏది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది దీనివల్ల గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం హెల్త్ కోసం ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కంటే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కోసం కొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగలిగితే ఫలితాలు మెరుగ్గా వస్తాయి దాన్ని కూడా ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు ఇది ఒక నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఈరోజు సమాజంలో ఉందో టెక్నాలజీ నాలెడ్జీని ఈ రెండు కలిపి ఊబరైజేషన్ చేయాలని దీనికి దేశంలో ఉండే బెస్ట్ మేధా ఎవరైతే ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచించడం ఇంటర్నేషనల్ గా ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకుని మన దేశంలో ఉండే మన అలవాట్లు అవన్నీ కూడా తీసుకుని ఇవన్నీ కూడా మొత్తం డేటా అంతా కూడా చేస్తున్నారు ఆటోమేటిక్ గా లాగరిథమ్స్ బేస్డ్ కింద మొత్తం బ్యాక్ అండ్ డేటా ఉంటుంది దాని అంతా కూడా ఎవరెవరికి వాళ్ళ సమస్యలు బట్టి డయాబెటీస్ ఉంటే ఒక విధంగా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇంకొక విధంగా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే అది ప్రివెంటివ్ కింద క్యూర్ అవుతుంది లేకపోతే ఏ విధంగా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వస్తుంది ఏ విధంగా రాబోయే రోజుల్లో సమస్యలు లేకుండా చేస్తుంది అనే దానిపైన ఇప్పటికే ఒక పైలట్ చేశారు ఆ పైలట్ కూడా మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యింది ఈ పైలట్ చూసిన తర్వాత దీన్ని ప్రజల కోసం నెక్స్ట్ మంత్ లో లేకుంటే ఈ మంత్ ఎండ్ లో ఇనాగరేట్ చేస్తున్నారు ఇది కానీ ఓపెన్ అప్ చేయగలిగితే చాలా ఫలితాలు వస్తాయన్న ఆలోచన దాన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయప్రదం చేయాల్సిందిగా మరొకసారి ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కోరుతూ ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ఇంకా ప్రజలకు మీరు చేరువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒక పక్క హెల్త్ నాలెడ్జ్ని మీరు ఇవ్వడం ఇంకొక పక్క అవసరమైన నీళ్లు కానీ ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారం కానీ 
వరదలు వచ్చినప్పుడు చేయడం కానీ అదే మనకి ఎడ్యుకేషన్ శ్రద్ధ పెట్టి పేద పిల్లలను బాగా చదివించి మానవ వనరుల అభివృద్ధి కోసం మనం చేయగలిగితే అది శాశ్వతంగా పేరు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్కి వచ్చారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు చేసిన పనులన్నీ కూడా ఒకసారి అధ్యయనం చేసుకొని మళ్ళీ ఏం చేస్తే ప్రజల మెప్పు మనం పొందగలుగుతాం ఏ అవసరాలు ప్రజలకు ఉన్నాయో అవన్నీ ఆలోచించుకుని ప్రణాళిక తయారు చేయాల్సిందిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ ఈరోజు అధికారులు కూడా బాగా సహకరించారు ఎప్పుడైనా మనం ఒక మంచి పని చేయాలనుకున్నా ఒక ట్రస్ట్ కానీ నిస్వార్థంగా పనిచేయాలన్నా అక్కడ అధికారులు కూడా దానికి సహకరిస్తే అక్కడ మంచి ఫలితాలు వస్తాయి ఓసారి గవర్నమెంట్ కొన్ని లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు పబ్లిక్ ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ తో గవర్నమెంట్ కూడా లీడ్ చేయగలిగితే ఇలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలను కానీ ప్రోత్సహించగలిగితే ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి ఈ ప్రాజెక్టు లో పూర్తిగా అధికారులు సహకరించారు అలాంటి అధికారులందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున అభినందిస్తూ అందరికి నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ అడ్వైజ్ అండ్ సపోర్ట్ సార్ సమాజమే దేవాలయము ప్రజలే దేవుళ్ళు అని ఎన్టీఆర్ గారు అయి ఆశయాలు సిద్ధాంతాలు మేరగా మీరు స్థాపించిన ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి ఇప్పటికి ఇరవై ఐదు వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది సార్ ఈ మీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మా యొక్క ప్రస్తుతం మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ట్రస్ట్ ని మేము ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాం ఆ ఇందులో సార్ కార్యక్రమంగా మనం చేసిన చాలా మటుకు మీరు వివరంగా అందరికి చెప్పారు సార్ మీ యొక్క ఫ్యూచర్ విజన్ కూడా మాకు వివరించారు మీ చెప్పిన ప్రకారంగా ఈ ట్రస్ట్ ని ఇంకా కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళి మీ అయితే రోడ్ మ్యాప్ బెంచ్ మార్క్ చూపించారో నాట్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్దర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు దీన్ని ఎలాగే మనం తీసుకు వెళ్ళాలి అనే విధంగా మేము తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం సార్ ఈ ప్రజలకు సేవ చేయడంలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సార్ అందరికంటే ఎప్పుడు ముందుగానే ఉంటుంది అన్ని రకాల సేవా కార్యక్రమాలని నిరంతరాయంగా చేస్తూ అందరి మన్నలను పొందుతూ మొదటి స్థానంలో ఉంటుందని చెప్పి మీకు నేను మాటిస్తున్నాను సార్ ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంది శ్రీ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ నాటి నుండి నేటి వరకు ఆరోగ్య సంరక్షణ విద్య సాధికారత మరియు జీవనోపాధి విపత్తు నిర్వహణ మరియు సాయం అనే నాలుగు ప్రధాన రంగాలలో సేవలు అందిస్తూ సమాజంలో అందరూ సంతోషంగా జీవించేందుకు అవసరమైన సామాజిక మార్పు కోసం కృషి చేస్తుంది మన ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సార్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ అధికారులకు ఎస్పెషలీ సార్ టు ది అడిషనల్ కలెక్టర్ శ్రీమతి అభినవ్ శ్రీమతి అండ్ యూ సార్ ఎస్పెషలీ డిస్పైట్ యువర్ బిజీ షెడ్యూల్ మీరు పొద్దు నుంచి కూడా మాకు తెలుసు చాలా చాలా బిజీగా ఉన్నారు అంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మీరు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి హాజరయ్యి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసినందుకు మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు సార్ అంతేకాకుండా గూడూరు యొక్క మిగతా ప్రజాప్రతినిధులు చాలా మంది వచ్చారు ప్రభుత్వాధికారులు చాలా మంది వచ్చారు సార్ మన హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ కానీ డిసిహెచ్ఎస్ కానీ వేరే ఎంప్లాయీస్ కానీ ఆ తర్వాత మన యొక్క స్టాఫ్ సార్ మన యొక్క ట్రస్ట్ నుంచి స్టాఫ్ గత వారం పది రోజుల నుంచి గూడూరు వెళ్ళి ఈ మెషినరీని చెక్ చేసి రిపోర్ట్ రిపీటెడ్లీ దాన్ని ఆపరేషనలైజ్ చేయడంలో తర్వాత ఈ సిస్టమ్ అంతా వర్చువల్లీ ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి టెక్నాలజీని ఇక్కడి నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి తర్వాత మన రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా ఉపయోగించి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా సాగినట్టు చేశారు సార్ వీళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క తరఫు నుంచి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను సార్ వన్స్ అగైన్ సార్ ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ గివింగ్ అస్ యువర్ గైడెన్స్
Thank you, sir. Now I request, sir, I have a small request. Uh, Rajiv Ali, Manaka representative of Kaduna, sir. I request Rajiv Reddy to kindly present a memento to additional collector. Srimati Abhilasha Agnav. Rajiv, please kindly present a memento to her. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, one and all. Okay, thank you. So, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.